সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আজ আমাদের এই মঞ্চে এমন সব তারা করা আসবেন তারা এমন সব কথা বলবেন প্রিয় দর্শক আপনারা আগে হয়তো শোনেননি দেখেননি তাই আপনারাও চোখ খুলে কান খুলে বসে পড়ুন টিভি সেটের সামনে আপনাদের সাথে আছে আমি সৈকত সালাউদ্দিন লাইট ক্যামেরা অ্যাকশন এক অদ্ভুত মায়ার জাল এ জালে আটকে আছি আমি আপনি সবাই প্রিয় দর্শক চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি ঈদের বিশেষ আয়োজন তারায় তারায় মনে পড়ে গানের ব্যান্ড ফোর অ্যাঞ্জেলসের কথা তাদের একজন অ্যাঞ্জেল আজ যুক্ত হবেন আমার সাথে তিনি ছোটবেলা থেকেই গান নাচ অভিনয়ে পারদর্শী মঞ্চে আসছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা তিশা ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক কেমন আছেন কোন পরিচয়টা বেশি ভাল লাগে ভালো আছে কোন পরিচয়টা বেশি ভাল লাগে তিশা নাকি মিসেস ফারুকি এখন আপাতত ইরহামের মা সমালোচিত কিন্তু পরিচালনার জন্য তিনি দেশ এবং বিদেশে পেয়েছেন অনেক সম্মান এবং পুরস্কার মঞ্চে আসছেন পরিচালক মোস্তফা সরোয়ার ফারুকি আপনাকে যদি বলি মিস্টার টিশা আপত্তি আছে না আপত্তি নেই তো আমার তো সব জায়গায় টিশার জামাই বলে আজ আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন একজন জনপ্রিয় নির্মাতা এবং একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী তারা দুজন জনপ্রিয় দম্পতি তাই তাদের হাড়ির খবর জানতে এবং কাজের খবর জানতে আমরা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি দুজন জাদ্রেল সাংবাদিককে মঞ্চে আসছেন এম এস রানা ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক আমাদের প্রস্তুতি থাকে ও ঈদ কতটা বুঝতে পারবো যাই না কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি থাকে ওকে ঘিরে আপনাদের একটা প্রস্তুতি থাকে ডেফিনেটলি আমি ইলহাম ইলহামের মধ্যে আমার ছোটবেলার ঈদ খুঁজে পাই এবং পাবো আমি আশা করছি কিন্তু আমার কাছে এক একটা ঈদ এক এক রকম ছিল ছোটবেলায় অনেক এনজয় করতাম কোনো রেসপন্সিবিলিটি ছিল না সেইটা এক ধরনের ঈদ এখন বড় হয়েছে অনেক রেসপন্সিবিলিটি আছে সেটা এক ধরনের মজার ঈদ সো ঈদ তো ঈদ এবং ঈদ সবসময় মজার ফারুকি ভাই আজকের হিসাব করলে দাম্পত্যের বয়স হচ্ছে চার হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ দিন ওরে বাবা মানে <laughs> 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 শ্বশুর বাড়িতে মানে মায়ের বাড়িতে যাবে ওই ব্যাপারটা নাই কারণ ওর মা এখন আমাদের সাথে থাকে আর এর আগে যখন আমাদের সাথে ছিল না তখন ওর মার ফ্ল্যাটটা ছিল আমাদের বাড়ির কাছে আমাদের ফ্ল্যাটের কাছে ফলে ও কখনোই মায়ের বাড়ির দিকে থাকে নাই সবসময় আমরা একসাথেই ছিলাম আছে এখন না না আমার তো এই যে খুব বেশি দিন হয়নি আমরা একসাথে কাজ শুরু করলাম একসাথে প্রেমে পড়লাম একসাথে বিয়ে হলো বাচ্চাও হয়ে গেল এখন নতুন নতুনই লাগে এটা তো ভালো লক্ষণ আসলে তারপরে যে বলে না ফারুকি ভাই যে মানে ভালোবাসা যা দেয় তখন যদি আমি বা একই উল্টা একই রকম হতে পারে তো ও পছন্দ করছে না এখন ওর জন্য যদি আমি সেটা না করি ওটা তো তখন আর ত্যাগ করছি বলে মনে হয় না তখন মনে হয় যে আমি যাকে ভালোবাসি তার জন্য আমি কিছু করতে পেরেছি সো এটা তখন ফিল ওরকম মনে হয় না যে 
কিছু হারিয়েছি এর না তুমি এমনি তো কি এরকম কিছু করছো আমি কিছু হারাতে পারি আমার কাছে কিন্তু মনে হয় যে আমি আগে যেরকম ছিলাম এখনো এরকমই আছি এবং ব্যাচেলর লাইফে যেরকম ছিলাম এখনো আছি শুধু পার্থক্য একটা এই যে বাসার মধ্যে এখন টিশার আছে মানে আগে আপনি খুবই মানে রেসপন্সিবল ছিলেন নিজের ব্যাপারে এখন তো নিশ্চয়ই অনেক রেসপন্সিবল আপনি সংসার করতে গেলে হতে হয় আর এ অফ কোর্স আগে আগে কেমন ছিলেন নিজের ব্যাপারে প্রেমে পড়ার পর থেকে রেসপন্সিবল হইছি টিশার টিশার কি কোনো স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে না না টিশার স্যাক্রিফাইস না আগের মতোই আছেন না আমার কাছে মনে হয় যে ভালোবাসা জিনিসটা এমন আসলে শুধু দেয় এবং আমি শুধু পেয়েছি আমাকে কিছু হারাতে হয় নাই আমি আছে না যে আমি যেরকম ছিলাম সেরকমই আছে আমাকে কখনো প্রিটেন্ড করতে হয়নি বা আমি ওই প্রিটেন্ড করে ভালোবাসা শুরু করিনি সো আমাকে আমি কিছুই হারাই নাই আমি কিছু ভালো কি ভাই কোন একটা গুণ ছিল যেটা আপনি মিস করেন এখন আস্তে আস্তে মানে রেসপন্সিবিলিটি পালন করতে গিয়ে হয় না অনেক সময় মানুষ একটু একটু বদলে যায় আপনি কি ফারুক ভাই কোনো কিছু মিস করেন না না আমি আগেও মিস করতাম যে ও ফোনে বেশি সময় দেয় আচ্ছা কথা একটু কম শুনে এখনো सेम জিনিসটাই করে তো এটা এখনো অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে আর আমি জানি যে শুনবে না আমাকে তিন চার বার বলতে হবে ওকে ফাইন টিচার কিছু আছে আপনি মিস করেন না আমার কাছে মনে হয় না আমি জানি না আমাদের আমরা কি একটু বোরিং নাকি এখন যেহেতু একটু মা মা হয়ে গেছে এখন কি আপনার সময় একটু কমে গেছে কিনা বা কোনো না 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 আমি তো কিছু এরকম ফিল করি না আমরা তো সারা করি একসাথে থাকি দুইজন বাচ্চা কি নিয়ে একসাথে আছি আমাদের শুরু থেকে আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজি ছিল যে আমরা দুজন ডিসাইড করেছি যে দুজন একসাথে থাকবো সংসার করব কিন্তু আচ্ছা না ওর একটা পার্সোনাল স্পেস আছে আমার একটা পার্সোনাল স্পেস আছে কখনো এই স্পেসে আমরা হস্তক্ষেপ করতে যাইনি আই থিংক এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমাদের এত বছরে হয়েছে আচ্ছা এই যে মানে এখন যে একটা অস্থির সময় না সোশ্যাল মিডিয়া কি মানে সংসার জীবনে কোনো রকমের কোনো সমস্যা তৈরি করে না সোশ্যাল মিডিয়া তো সামগ্রিকভাবে আমাদের ব্যক্তি জীবনেই সমস্যা তৈরি করছে অ্যাটেনশন খুব ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে গেছে প্রেম বা যে কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনার যে সঙ্গী তার ব্যাপারে আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে খুব সহজে বোঝা যেমন অনেক সময় নিয়ে একটা মানুষ একটা মানুষের পেছনে আপনি অনেক সময় দিয়েছেন অনেক সময় দিয়েছেন হ্যাঁ দেওয়ার পরে যখন আপনার একটা জিনিস পান তখন আপনার কাছে এটা খুবই ভ্যালুয়েবল জিনিস মনে হয় রাইট ফলে আপনি যে আনন্দটা পাবেন এইটা আপনি কি পরিমাণ সময় বিনিয়োগ করেছেন তার অলমোস্ট সমানুপাতিক কিন্তু আপনি এখন তো সময় বিনিয়োগ করাটা স্টাফ বিকজ আপনি ডিস্ট্রাক্টেড আপনার মনোযোগ খুবই দ্রুত কি বলে ছুটে যাচ্ছে ইয়া সো এটা তো একটা আমাদের সবারই শুধু সংসার জীবন না মানুষের জীবনের মধ্যে এই ব্যক্তি জীবনে একটা পরিবর্তন আছে হ্যাঁ ইভেন ইভেন যে ব্যক্তি জীবনে তা না আপনার কাজের ক্ষেত্রে কাজের ক্ষেত্রেও তো সমস্যা করে আমি ফেসবুক ব্যবহার করি না আমার দীর্ঘদিন আমার কোনো ফেসবুক প্রোফাইল ছিল না আমার একটা পেজ আছে তাও আবার সবাই অনেক বলে তারপর আমার রিয়েলাইজ করলাম যে একটা পেজ আছে কেন মানে সবাই ব্যবহার করে আপনি কেন করতেন না আমার ফেসবুক এখনো তো নাই কোনো পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট নাই প্রোফাইল নাই বিকজ আমার কাছে মনে হয় যে এই যে আমি হাজারো মানুষকে ফলো করব এই যে হাজারো মানুষ হাজারো জিনিস করবে সেটা আমাকে আমি দেখব এবং আমি ডিস্ট্রাক্ট হব ওর পিছনে আমি সময়টা না ব্যয় করে ব্যয় করে ওই সময়টা আমি যদি আমার স্টাডি ফিল্ম দেখা ফ্যামিলি বা আমার কাজের জায়গায় বা আমি আমার হাজব্যান্ডের জন্য যে সময়টা পাচ্ছি আমি একটু রান্না করে সময়টা কাটাই আমার মনে ওটা অনেক বেশি হেল্পফুল এবং আমি আমি যেহেতু ওয়ান ট্র্যাক মেয়ে আমি খুব বেশি ডাইভার্ট হতে পারি না সো আমার জন্য ওটা অনেক বেশি মনে হয় যে না ভাই আমি কনসেনট্রেট করতে পারি না আমার কমিউনিকেশনও তো খারাপ সবাই জানে সো আমি ওই জন্য আমি এই এই ফেসবুকের মায়া জালে আমি আসলে পা দিইনি এবং আমি দিতেও পারিনি আর চাইও নি আসলে এবার আমাদের প্যানেল আছে তার আপনাদেরও খুব প্রিয় মানুষ এম এস রানা এবং দাউদ হোসেন রনি আমি প্রথমে রানাকে ফ্লোরটা দিচ্ছি আপনারা এই যে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে প্রেম এবং এই পারিবারিক জীবন একজন আরেকজনের জীবনে কোনো প্রভাবই ফেললো না মানে এতগুলো এই এটা কেন প্রভাব ফেলেছে প্রভাব ফেলে না তো না দুইটা মানুষ একসঙ্গে থাকলে দুইটা মানুষ কিন্তু সমষ্টিগতভাবে বদলে বদলে যায় কিন্তু তিশা যে কথাটা বলার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে যে দুইজন মানুষ মিলে বিবর্তিত হওয়া একটা জিনিস হ্যাঁ আর একটা জিনিস হচ্ছে এই বিবর্তিত হতে গিয়ে আমাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের কিন্তু নিজস্ব পছন্দ নিজস্ব রুচি এই জিনিসগুলো আছে এখন এই বিবর্তিত হতে গিয়ে যদি আমি আমার রুচি ওর উপর চাপিয়ে দিই অথবা ও আমার রুচির জায়গাতে সে হাত দিতে চায় তখন কিন্তু আপনি কনফ্লিক্টের সূচনা করে দিলেন আমি একটু টিশার কাছে একটা জিনিস জানতে চাই অবশ্যই কি কঠিন প্রশ্ন করেন না ভাই আমরা দেখলাম দুইটা বিষয় একটা একটা বিষয় বলি যে টিশা সব সময় নিজেকে খুব সচেতনভাবে আলাদা করে রাখতে চায় বা পারে যেমন আমরা দেখলাম যখন সংসার
ঠিক পাই না আর কি হ্যাঁ তো এই এই ব্যাপারটা আসলে কিভাবে হয় বলে পাই না কিভাবে করে থাকলে তো পাবেন না থাকলে পাবেন কি মানে একটা লোক কাজ করছে মিডিয়ায় কোনো স্ক্যান্ডাল না এটা কিভাবে সম্ভব আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না আমি যখন সরারের সাথে প্রেমে জড়াই যখন আমাদের রিলেশনশিপ শুরু হয় তখন কিন্তু আমি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে ওপেনই বলছিলাম যে আমাদের মধ্যে রিলেশনশিপ আছে তিন মাসে আমাদের তখন তিন মাস হয় তখন আমাদের মধ্যে রিলেশনশিপ আছে এবং আমি যদি বিয়ে আমার যদি মনে হয় যে এই লোকটার সাথে এই মানুষটার সাথে আমি আমার সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবো আমি জানান দিয়ে বিয়ে করব আমি লুকাচুরি করে বিয়ে করব না এবং ওই সময় কিন্তু আমি আমার মাকেও বলেছিলাম যে মা আমি এই মানুষটাকে পছন্দ করেছি আমার মনে হয়েছে এই মানুষটা আজীবন আমার পাশে থাকবে যেটা আমার সবচাইতে বড় একটা সাপোর্ট হবে একজন সাপোর্ট হবে তো আমার মাও বলেছে আচ্ছা ঠিক আছে দেখো তো আমি লুকাচুরিতে বিশ্বাস করি না আমার যেটা হয় আমি ওপেন এবং আমি ক্লিয়ার যেটাতে আমার কনফিডেন্ট না সেই কাজে আমি যাই না আমার দশটা কাজ না করলেও চলবে আমি তিনটা কাজ করব কিন্তু আমি মান সম্মান নিয়ে ফ্রেশলি কাজ করব ভালো কাজ করব আর একটা বিষয় জানতে চাই তারকাদের বিয়ের সংবাদটা করি তার কিছুদিন পর আমরা মোটামুটি প্রিপারেশন মানে একটা এক ধরনের প্রস্তুতি থাকে কামিং সুন যে দুজনের বিচ্ছেদ হতে যাচ্ছে এটা তো আমাদের বিয়ের সময় তো অসংখ্য মানুষ বলেছে যে এই বিয়ে আর কবে আর কবে এই তো দেখেন বিচ্ছেদ তো যে কোনো মানুষের জীবনে হতে পারে এবং বিচ্ছেদ যে শুধুমাত্র যারা মিডিয়াতে কাজ করছে তাদের হচ্ছে তা না সাধারণ মানুষদের হচ্ছে কদিন আগে পত্রিকা দেখলাম যে ঢাকায় গড়ে নাকি দৈনিক চল্লিশটা বিচ্ছেদ হচ্ছে তো এই চল্লিশটাই তো নিশ্চয়ই মিডিয়ার মানুষ না হয়তো একটাও এর মধ্যে মিডিয়ার মানুষ নাই বা পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট সামথিং আছে যদি আপনি মনে করেন যে সম্পর্কের মধ্যে প্রেমটা বা ডেডিকেশানটা নাই তাহলে সম্পর্কের লাশ বয়ে বাড়ানো হচ্ছে তো সম্পর্ক না থাকাটাই ভালো সেটাও তো আর একটা দিক আছে আচ্ছা আমি একটু মানে নির্মাতা সরফ ফারুকিকে একটা জিনিস তার কাছে জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি যেমন নন্দিত আবার এক শ্রেণীর কাছে নিন্দিত তো এই বিষয়টাকে আপনাকে ব্যক্তিগত জীবনে ভাবাই কি না বা আপনি ভাবেন কি না ফিল্ম মেকার প্রসঙ্গ বাদ দিলাম পৃথিবীতে আমার ধরনের এরকম কোনো মানুষ নাই যে সকলের কাছে নন্দিত কোনো নেতা নাই কোনো কবি নাই সাহিত্যিক নাই কোনো ফিল্ম মেকার নাই কোনো সমাজ সংস্কারক নাই আবার সকলের কাছে নিন্দিত এমন মানুষও নাই যে মানুষ সকলের কাছে খারাপ সে হয়তো তার সন্তানের কাছে খুব ভালো ফলে পৃথিবীতে এই ভালো খারাপের ব্যাপারটা ইজ ভেরি রিলেটিভ আপেক্ষিক ব্যাপার আর আমার ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা সেটার উত্তরটা তো আমার কাছে খুব পরিষ্কার বা আমার ধারণা আমাদের সবার কাছেই পরিষ্কার কারণ আমি যখন কাজ করতে এসছি প্রথমে টেলিভিশনে কাজ করেছি পরবর্তীতে সিনেমা বানিয়েছি তখন আমি তো প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে ডিসকমফোর্ট দিয়েছি অভিনয় বলতে যেটা বোঝা যেত আমি সেটাকে কমপ্লিটলি অস্বীকার করে ন্যাচারাল অভিনয় করানোর চেষ্টা করেছি ফলে সেখানে আমি ডিসকমফোর্ট দিয়েছি আর আপনি নতুন কিছু করবেন আর আপনি সমালোচিত হবেন না এটা এটা ইম্পসিবল অ্যান্ড আপনি এটা এটা আশা করেন কেন এটা আশা করাটাকে আমি মনে করি ঠিক না বিষয়টাকে আপনি এনজয় করেন নাকি আপনাকে পুরো না আমি এটা এনজয় অথবা খেপে যাওয়া কোনোটাই করি না বয়স যখন কম ছিল তখন আমি বিরক্ত হতাম যে কারণ যে কোনো মানুষ যদি বয়স কম থাকলে বিরক্ত হয় এখন এটা কোনো কিছুই আমাকে স্পর্শ করে না মানে ইয়াস প্রশংসা শুনলে আমার খুব ভালো লাগে পৃথিবীর যে কোনো মানুষের ভালো লাগে সমালোচনা শুনলেও যে কোনো মানুষের নিশ্চয়ই খারাপ লাগে কিন্তু এটা আমার স্পর্শ করে না এই অর্থে বলছি যে এটা আমার পরবর্তী কাজকে প্রভাবিত করে না মোস্তফা সারার ফারুকে আমরা আবার আপনার কাছে ফিরে আসবো একটা বিরতি নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে আসবে ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান তারায় তারায় বিরতির পর নাগরিক টিভির পর্দায় আবারও ফিরে এলো ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান তারায় তারায় আমরা শুনছিলাম মোস্তফা সরার ফারুকের কথা আমরা তো নন্দিত নিন্দিত দুই বিষয় নিয়ে কথা বললাম আপনার একটা বিষয়ে অনেকে অবজেকশন দিয়েছিল ভাষাগত একটা ব্যাপার তো আমরা তখন তো দেখলাম যে একটা ভাষা আপনি আপনার মতো করে স্ট্যাবলিশ করার চেষ্টা করলেন এবং সেটা কিন্তু স্ট্যাবলিশ হলো এবং স্ট্যাবলিশ হতে হতে এখন কিন্তু ভাষা এরকম একটা পর্যায়ে চলে এসছে যে কিছু কিছু ভাষা ইউজ হয় যেখানে টুট টুট এরকম একটা ব্যাপার ইউজ করতে হয় ব্যবহার করবেন কি করবেন না কোন চরিত্রের জন্য করছেন এটা নির্ভর করছে ওই চরিত্র তার ব্যাকগ্রাউন্ড কি সেটার উপর আর 
প্রমিত এবং অপ্রমিত ভাষার যে বিতর্কটা আমি মনে করি সেটা এগেইন ওই প্রচলিত যে ধারণা সেই ধারণাগুলোকে হয়তো আমি ডিসকমফোর্ট দিয়েছি আমাদের প্রচলিত ধারণা ছিল যে শার্ট প্যান্ট পরে কেউ যদি মধ্যবিত্ত কোনো চরিত্রে অভিনয় করে তাহলে তাকে উত্তম কুমার বা সুচিত্রা ভাষা কথা বলতে হবে এটা কিন্তু আমার বানানো কথা না বাংলাদেশের অনেক শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী পত্রিকা কলাম লিখেছেন আমি তার নাম বলছি না কারণ তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা করি তাদের সঙ্গে তাদের বইয়ে আমি পড়ে বড় হয়েছি কিন্তু তারাই নিজেরাই মিস্টেকটা করেছেন আমি যে একটা বিপ্লব করবার জন্য এটা এটা করেছি তা কিন্তু না আমার প্রথম দিকে দুই তিনটা কাজে কিন্তু এই ভাষা ব্যবহার আছে এখন যে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা কি মনে হয় যেটি কারেক্টার বিপ্লব এটা কি ঠিক আছে স্ল্যাংয়ের আবার বলছি স্ল্যাংয়ের সাথে আপনি কোন ভাষা ব্যবহার করছেন সেটা সম্পর্ক নাই স্ল্যাং আপনি ব্যবহার করবেন কি না এটা আপনার গল্প চরিত্র উপর নির্ভর করবে আপনি প্রমিত ভাষায় তো স্ল্যাং ব্যবহার করতে পারেন ইফ ইউ ওয়ান্ট এখন টেলিভিশন যদি টেলিভিশনের জন্য আপনি যদি করেন তাহলে আপনাকে বিপ দিতে হবে কারণ টেলিভিশন আপনি এইজ রেস্ট্রিক্ট করতে পারেন না ড্রয়িং রুমে যে কেউ দেখে ফেলতে পারছে একটা ছয় বছরের বাচ্চাও দেখে ফেলতে পারছে ফলে সেখানে হয়তো গালিগালাজের ক্ষেত্রে আপনাকে বিপ দিতে হবে যেহেতু আপনি এইজ রেস্ট্রিক্ট করতে পারছেন না কিন্তু আপনি যদি ও টি টিতে করেন আপনার তো ইউ ডোট নিড টু ডু ইট রেটিং আছে আপনি বুঝতে পারবেন এটা কে দেখা উচিত কার দেখা উচিত না সাংবাদিকদের সামনে মুখোমুখি হওয়ার সময় আপনার কি ফিল হয় আর যেহেতু আপনি সাংবাদিক ছিলেন এখনকার এই যে অনলাইন যুগ আসার পরে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আসার পরে সাংবাদিকতাকে আপনি কিভাবে দেখছেন কঠিন প্রশ্ন এই এই প্রশ্ন মন খুলে বলবেন ফারুক এই প্রশ্নের জন্য আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস দিলাম আমার মনে হয় এই নিঃশ্বাসেই সব উত্তর পেয়ে যাব আপনি তো কখনো ভেবে বলেন না আজকে ভেবে বলবেন উত্তর আমি যদি কাউকে আহত করে ফলে আমি তাদের কাছে আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি মনে করি আমাদের এখন সাংবাদিকতার অবস্থা ভয়াবহ খারাপ ভেরি সরি টু সে এর কারণ আছে এটা শুধু বিনোদন সাংবাদিকদের কথা বলছি না সাধারণভাবেই দেশে সাংবাদিকতার অবস্থা খুব খারাপ এখানে আমি একটু অ্যাড করি সেটা হচ্ছে যে যদি একটা ঘটনা ঘটল কারো পার্সোনাল লাইফে সেটা যখন সাংবাদিকরা খুঁজে বের করে তখন সেখানে আপনি যদি নৈতিকতা নিয়ে আসেন যে এটা বলা উচিত এটা বলা উচিত না কিন্তু এখন আমরা যেটা দেখছি ওই ব্যক্তি ওই স্টার নিজেই ফেসবুকে ওটা সূত্রটা দিয়ে দিচ্ছে অনলাইন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে রনি যেরকম বললো যে তারকা নিজেই যদি চান বিতর্ক তৈরি করতে দেখেন এখন আমরা জানি যে এই আমাদের বাংলাদেশে জার্নালিজম এমনকি বড় পত্রিকার জার্নালিজমও ক্লিক বেটের পেছনে দৌড়াচ্ছে আপনি যখন ক্লিক বেটের পেছনে দৌড়াবেন তখন কিন্তু সাংবাদিকতার মান ধরে রাখা খুব মুশকিল যেমন আপনি তখন জানবেন যে ধরেন কার রিপোর্টটা আমি করব এর রিপোর্টটা করলে লোকজনকে গালিগালাজ করবে তাহলে গালিগালাজ যত বেশি হবে এটা লোকে তত ক্লিক বেশি করবে ফলে আপনি জানেন যে নেগেটিভ নিউজের ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ বেশি থাকে ফলে আপনি যেহেতু ক্লিক আপনার প্রয়োজন আপনি নেগেটিভ নিউজ খুঁজতে থাকেন এবং হয়তো রনির কথা সূত্র ধরে বলছি হয়তো আমাদের মধ্যে বা আমাদের অভিনেতা অভিনেত্রী পরিচালক বা শিল্পীদের জগতের আমরাও বুঝে গেছি যে নেগেটিভ নিউজ যদি আমি রচনা করতে পারি তাহলে আমি দেখেন আমাকে কাজ করে হ্যাঁ আমাকে কাজ করে আলোচনা থাকতে হবে না আমি শুধু নেগেটিভ নিউজ করার মাধ্যমে কিন্তু আলোচনা থাকতে পারবো আগে যখন সাংবাদিকতাটা ছিল তাদের হাতে ফিল্টারের জায়গাটা ছিল সাংবাদিকের <laughs> 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 সাংবাদিকরাগেটিভিটিবাদিকে <laughs> 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 সাংবাদিক হিসেবে 
তো এইটা আপনারা স্প্রেড করেন এইটা স্প্রেড করলে কি ভালোবাসা যত ছড়াবেন তত ছড়বে এখন যদি আমি এখন বলে দিই যে আই হেট ইউ এই জিনিসটা বেশি ছড়ালে লাভটা কি হবে মানুষ পড়বে রেসপেক্ট নষ্ট হবে নেগেটিভিটি বাড়বে আচ্ছা এইটার সম্পূর্ণ এটা একেবারে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন আমি শুরু কি ওই কি বলে অ্যানিভার্সারিতেই বলেন আই লাভ ইউ বাইরে বলেন না প্রতিদিয়া বলতে বলতে এমন অবস্থা হয়ে গেছে এখন আর বলা লাগে না চোখের ভাষায় বুঝে ফেলে এক্স্যাক্টলি আমরা আসলে বলি না না আমি বলি না এটা আমি একটা ছোট উদাহরণ দিলাম ফারুকের বাড়ির কাছে আমার আরেকটা প্রশ্ন আমি আজকেই জানলাম আপনার মেড ইন বাংলাদেশ ছবিতে শুরুতে নাকি আপনি মান্নাকে নিয়ে এগিয়েছিলেন অনেক দূর সেটা কেন হলো তাই না কেন জানতাম না তো না এগিয়েছিলাম বাবাটা এটা আমি আজকেই শুনেছি না এগিয়েছিলাম বাবাটা দাদা আমি যখন ছবি করব বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি ছবি প্রডিউসার প্রডিউসার আজ ইন ফিনান্সিয়াল খোঁজার জন্য তো তখন আনিস লোকের জিমে উপন্যাসটা তখন আনিস লোক আমাকে বলল যে এটা মান না হতে পারে তুমি ওর সাথে যোগাযোগ করে দেখো দেন উই মেট আমরা সোনাগে একবার দেখা করেছি দ্যাটস অল এরপর আর আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই আপনি চিঠি লেখেন না একদম ফারুকি ভাইকে কখনো লেখেন ও নো ওয়ে আমি শুধু এসএমএস দেই এসএমএস তো একটা আধুনিক চিঠি ডিজিটাল চিঠি এসএমএস 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 আচ্ছা এখন অডিও অডিও চিঠি লাগে অডিও চিঠি কারণ আমি যতই এসএমএস দেই ও খালি বানানে মানে মূল জিনিসটা বাদ দিয়ে খালি বানানের ভুল ধরে এইজন্য আমি এখন অডিওতেই চলে গেছি এর মানে হচ্ছে ফারুকি ভাই যে একসময় সাংবাদিক ছিল যে কাজটা আমরাও করি আমি তো সরারকে বলি যে তুমি তো আমার ডিকশনারি আমরা একটা বিরতি নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক বিরতির পর নাগরিক টিভির পর্দায় আবারো ফিরে আসবে ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান তারায় তারায় বিরতির পর নাগরিক টিভির পর্দায় আবারো ফিরে এলো ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান তারায় তারায় দিশা একটা প্রশ্ন করি আপনার কাছে সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন বিয়ে করলেন তখন তো বলতে গেলে একদম আপনি খুবই ব্যস্ত এবং বলা হতো আর কি মানে নাম্বারিং যারা করে তারা বলা হতো তারা বলতেন আর কি নাম্বার ওয়ান এরপর তো আপনি সংসার করছেন ইলহাম এলো মানে যখন আপনি অনেক কাজ দেখেন তখন কি আপনার মনে হয় কি না যে এই কাজগুলো তো আমার ছিল বা আমি এই কাজগুলো করতে পারতাম বা আপনি আবার কবে কাজে ফেরার পরিকল্পনা করছেন না আমার এটা মনে হয় না যে এই কাজগুলো আমি করতে পারতাম কারণ আমার কাছে মনে হয় যে ওই যে আমি আগে বললাম না যে আমার এক্সপেকটেশন খুবই অল্প আমি অত বেশি এক্সপেক্ট করি না আমি যখন ফিল করলাম যে না দিস ইজ দ্য টাইম আমি এখন আমার একজন শিশুর রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারবো আমি মা হতে চাই বা মায়ের যে রেসপন্সিবিলিটি সেটা আমি নিতে পারবো তখনই কিন্তু আমি বললাম যে ওকে ফাইন লেটস গেট বেবি লেটস টেক বেবি সো আমরা দুজনই ডিসাইড করলাম ইলহাম পৃথিবীতে আসলো তো এই সময়টাকে আমি খুব এনজয় করছি এটাকে আপনি এনজয় করছেন হ্যাঁ বিকজ এই সময় তো আমার আমার আর জীবনও আসবে না কাজ কিন্তু আসবে আমি আবার নিজেকে প্রিপেয়ার করছি ফিউচারে কাজের জন্য অনেকগুলো স্ক্রিপ্টও হাতে এসছে আমি করছি যে কোনটা করব বা কিভাবে করব না করব সব কিছু গোছাচ্ছি আস্তে আস্তে কিন্তু এই যে মাদারউডের যে জার্নিটা ইলহামের যে জার্নিটা মা হওয়ার যে জার্নি বল <laughs> 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 খেয়াল করে দেখেন ও ক্যারিয়ারে কি কি কাজ করেছে আমার সঙ্গে বা আমাকে ছাড়া সেটা দেখলে তো বুঝতে পারেন যে ওর যোগ্যতা কতখানি তো এরকম একটা যোগ্য লোক যখন বাসায় থাকে যে আমার সঙ্গে সারাক্ষণ স্ক্রিপ্টটা শুনতে পারছে আমার জন্য তো তিশা যখন ফ্লোরে অভিনয় করে আমার জন্য লাইফ বিকামস ভেরি ইজি সো এটা তো আমার অ্যাডভান্টেজ আমি মনে করি না আমার কাছে আবার ওই যে বললাম না ক্ষতি কারণ কি আমার কাছে মনে হয় আমি যদি ওর ওয়াইফ না হতাম তাহলে ওর কাজ করার মানে ওর ডিরেকশনে কাজ করার ডিসিশন আমার জন্য ইজি হতো কারণ ও যতবারই আমাকে কোনো কাজের কথা বলা আমি চিন্তা করি মানুষ মনে করবে যে আমার কাজ বউ করতেছে এটি কি ঠিক হবে নাকি না তো ভালো স্ক্রিপ্ট আসা সত্ত্বেও কিন্তু আমার একটু কনফিউশন কাজ করে তারপরে না হয় ও বোঝায় বোঝানোর পরে আর্টিস্ট হিসেবে ডিসিশন ডিসিশনটা নেই যে হ্যাঁ ঠিক আছে লেটস 
আপনাদের দুজনকে আবার কবে একসাথে আমরা দেখতে পারবো আমরা দুজন অভিনয় করবো কবে একসাথে অভিনয় এটা তো আরো এটা আমার একটা প্লাস হলো এটা একটা বোনাস হলো আপনারা একসাথে অভিনয় করলে খুবই খুশি হবো আমরা কাজে ফারুকের পরিচালনায় তিশাকে আমরা কবে দেখতে পাবো শীঘ্রই নিজের মধ্যে প্রশ্রয় দিয়ে একবার বসি তাহলে আসলে জেলাসের উপরেই সারা জীবন চলে যাবে তাহলে আসলে জীবন আর শুধরে নিয়ে আবার সুন্দর করে শুরু করার মতো সেই শক্তিটা আমাদের আছে ঈদের মধ্যে তো আসলে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করবো কিনা একটা প্রশ্ন আগের প্রেম গুলো কি ভাবায় অস্বীকার করবার কোন প্রয়োজন নাই সবগুলো অভিজ্ঞতায় কিন্তু মিলে আপনি একটা মানুষ করার কিছু নাই এবং আমি তো নিজেকে অনেক লাকি মনে করি আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স মানুষ আমার জীবনে এমন কিছু তো মানে কি চলবে যে স্বাভাবিক যেরকম হওয়ার কথা হাই হ্যালো কেমন আছো ভালো মানে মুখের ভিতরে না মনের ভিতরে সেগুলো আমার জীবনের একটা সময়ের সত্য সেটা ওই সময় সত্য হিসাবে আছে এটা নিয়ে কোনো বিটারনেস নাই কোনো এক্সট্রা উত্তেজনা নাই খুব ভালো লাগতো এখন মানে কি কিছু জনপ্রিয় ডিরেক্টরদের একটর একট্রেসদের টিভি ড্রামা বা সিনেমা এর মধ্যে মুস্তফা সরল ফল কি আপনাকে তো আমরা আসলে ঠিক আগের মতো পাচ্ছি না মিস করছি তো এই বিষয়টা মানে দেখেন আমি তো দর্শকদের সঙ্গে ডায়ালগ করতে করতে বড় হয়েছি মানে আমি মনে করি দুই হাজার সাল থেকে আমি কাজ করছি আমি বদলাচ্ছি তারা বদলাচ্ছে একটা 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 ক্রমাগত ডায়ালগ চলছে আমার সঙ্গে আমার দর্শকের সেই ডায়ালগে গত চার বছর একটা বড় ছেদ পড়েছে চার পাঁচ বছর আরও বেশি এরকম ফলে এটা তো খুবই বেদনার ব্যাপার ভয়াবহ বেদনার ব্যাপার আমার মনে হয় যে আমার দর্শক আমাকে খুব বেশি মিস করবে কারণ আমি তো চুপচাপ বসে থাকার লোক না নিশ্চয়ই গোপনে কিছু না কিছু করছি ফলে নিশ্চয়ই এবছরের শেষ থেকে দর্শক অনেক কিছু দেখতে থাকবে দর্শকদের সঙ্গে আমার আগামী এক বছরের মধ্যে বহুবার দেখা হবে তো নিশ্চয়ই আমরা সেখানে তিশাকে পাবো তিশা নিশ্চয়ই এর আগে অন্য কারো কাজ করবে না কোথাও কোথাও তিশা থাকবে কোথাও তিশা থাকবে না ওইটা দিয়ে কি ফিরবে তিশা 
আমি কি দিয়ে ফিরব আমি একদমই জানি না কারণ আমার আমার এত ফিউচার প্ল্যান থাকে না আমি যে কোনো কিছু দিয়ে ফিরতে পারি আপাতত তো কমার্শিয়ালি অলরেডি আমি অনেকগুলো কোম্পানির সাথে অ্যাজ এ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসেবে যুক্ত হয়েছি নিজেকে প্রিপেয়ার করছি ভবিষ্যতে ভালো কিছু কাজের জন্য সেলেটছি দেখা যাক কি হয় আচ্ছা পিসে আপনি তো মানে ভালো নাচতেন গানও করতেন আমরা জানি সেটা এই যে এখন অনেক সময় পাচ্ছেন এই সময় তো ভালো কয়েকটা গান আচ্ছা এখানে এই এই ভাগে বলেনি আপনি প্রশ্ন করেছিলেন যে পিসে পিসের আমি কি মিস করি গানটা গান আমি মিস করি शांत कर प्रेम कर जो हमारे मन होब संसार कर रेसपन्सिबिलिटी नीते पर तक विसार अनेक एनजय कर एनजय करी कमय ना ये समय तो खराब गल सो प्रति मुहूर्त तो जीवन स्पेशल बेचे आंदर भाव एट विशाल बड़ एक फरकी भाई अपना अनेक आपना के पचंद करें करें ना कि सबा एक विषय खूब एप्रिसिएट करें अपना के बाद पचंद करें से आपनर हाथ धरे अनेक मानुष सबुजे प्रतिष्ठा पे चंचल मायर विज्ञापन कर हमें एक जिन देखे चंचल भाई मध्य जो तरह मध्य एक ही जिन पाई से खूब सिनसियरलि बोझार चेषा कर जे डेक्टर आसल बलार चेषा कर बुझार मत सेंसिबिलिटी तरह से डायजेस्ट कर न्याचरल परफरमेंसर माध्यम प्रड्यूस कर मत क्षमता तरह से एक ही जिन मोशारब्बर क्षेत्र रही है मोशारब्बर क्षेत्र में कैराम आगे वहाँ के खुजते जो नतून ऐले खोजा दरकार तक एक जन के बोले एरक ऐले आलिवेशन खूब एक क्या करनी दू एक जेटे सकल भाषा बोले छोटो क्यारेक्टर और रखम किस एक तो तक मुशरफ भाई के हमें महाखाल भाषा आसते बोली आसार पर देखा कथा बार्ता है प्रथम दिन हमें चले जाए कैराम शूटिंग करते कूमिल्ला प्रथम दिन वज टेरिबल प्रथम दिन शूटिंग देखो जो हमें जी न्याचरल स्कूल अफ परफरमेंस चाची से फले कायदा वना के ऊपर चाप ना देर जो हमें प्रथम दिन अनेकगुल सीन छो आप सीन कर देरटार मत हमें खूब इजी जावर चेषा कर स्वाभाविक हूँ अभ्यस्त हूँ एक नतून मानुषुलो के देखे ये मानुषुलर सर एक मानी एक कथा बार्ता हूँ एक अंतर सम्पर्क हूँ एक स्वाभाविक हो गए तक अभिनय सहज है तो प्रथम दिन रात उन्नी खूब टेंस छो उ आशफाक के बोधे बोलते हैं जी बोध ठीक मत हाँ जिस ना कि बोला ना टेंशन करें ना बस इज फाइन कल के देखें जब सब ठीक हो जाए बसर सकते कथा एंड पर दिन हि स्टार्टेड डिलिवरिंग 
আমি যা চাচ্ছিলাম সেটা করতে পারছি পুরো ইউনিটে মোশারফ ভাই তখন মনে হয় আমাকে ছাড়া কাউকে চিনতো না মানে পরিচিত স্যার হ্যান্ড হি ডিড গুড এন্ড বাকিরা তো ইতিহাস না না তুমি আমার প্রশ্নের উত্তরটা আগে দাও টিশার ক্ষেত্রে টিশাকে কি আমার মনে আছে যে আমাকে ডাকা হলো প্রথম আলো অ্যাওয়ার্ড পেলাম তারপরের দিন ডাকা হলো যে মোস্তফা সারা আর ফারুকি আপনার সাথে বসবে ওনার একটা ইয়ে নিয়ে কাজ নিয়ে আনিস ভাই আনিস ভাইয়ের একটা উপন্যাস নিয়ে তো আমি গেলাম কথাবার্তা হলো তারপর আমরা কাজ শুরু করলাম কিন্তু কি দেখে তোমার মনে হলো যে আমি ওই ক্যারেক্টারটা করতে পারবো বা আমি কাজ করতে পারবো বা অ্যাক্টিং করতে পারবো কারণ তখন আমি প্রফেশনালি তো অ্যাক্টিং করি না অ্যাক্টিং করো মানে তখন ওই যে নুরুল হুদা করছে হ্যাঁ নুরুল হুদা না ফর মি ফর মি এর এর হচ্ছে চোখ এক একটা চরিত্রের জন্য আমার এক এক রকমের চোখ দরকার এক এক রকমের আদল দরকার ক্যারামের জন্য মোশারফের আদলটা দরকার ছিল তালপাতা সেপাই বা গ্রামীণ ফোনের মা অথবা টেলিভিশনের জন্য চঞ্চলের আদলটাই দরকার ছিল আর তোমার সঙ্গে যে পারাপারের কথা বলছো সেটার জন্য আমার যেই আদলটা দরকার ছিল হয়তো কে জানে ছোটোবেলায় আমি পাশের বাড়ির যে মেয়েদের সঙ্গে সো কল টাঙ্কি মারার চেষ্টা করতাম ওই স্বাভাবিক চেহারাটা তোমার মধ্যে ছিল আই ডোন্ট নো মেবি সেটা দেখি ধন্যবাদ আপনার উত্তরের জন্য আপনার আর্টিস্টে কথা অনেক কত আর্টিস্ট আছে আমি কার কথা একটা ফিমেল বলেন একটা ফিমেল বলেন একটা ফিমেল তো বললাম এটা তো বললেন আরেকটা বলেন আরেকটা ফিমেল কার কথা বলবো তিনি তিনি ওর তিনি সঙ্গে আমার কিভাবে প্রথম দেখা হলো আমার এখন মনে নেই পূর্ণ স্মৃতি অনেক ভুলে যায় এগুলো সব মনে থাকে আশফাকের ও আমাকে খেয়াল করে দেয় বস আপনি ভুলে গেছেন এটা তো এরকম ছিল আমি না বলিস কি তো তিনি সঙ্গে আমাদের একটা দরকার ছিল খুবই বাবলি একটা মেয়ে যে খুবই চনমনে থাকবে সারাক্ষণ সিক্সটি নাইনের জন্য তো তখন ওকে একদিন আমাদের শুটিং ফ্লোরে আসতে বলা হলো দেখার পরে আমি বললাম যে কোথাও অভিনয় করছো অভিনয় পারো বলে না পারি না আমরা গোজ এ তোমারই তো আমরা খুঁজতেছিলাম অভিনয় পারলে আমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ অভিনয় পারলে প্রথমে তোমাকে আনলার্ন করাই তো হইতো মানে যেটা পারো ওটা ভুলাই তো হইতো ভুলাই আবার শিখাই তো হইতো গ্রেট লেস ডু ইট এবং তারপরে উই স্টার্টেড ওয়ার্কিং টুগেদার অ্যান্ড সিট ইট গ্রেট সিক্সটি নাইনও খুব ভালো করছিল এবং আই মিন এক দেড় বছরের মধ্যে তো শি বিকেম ভেরি প্রমিনেন্ট আপনার ইংরেজি শেখা নিয়ে নাকি একটা মজার গল্প আছে ইংলিশ শেখা হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমি বাংলা মিডিয়ামের ছেলে এটা পিপ্রাবিতে কিছুটা আসছে তো ইন্টারমিডিয়েট আমি পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমার বাবার অবস্থাটা একটু খারাপ হয়ে গেল ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা তো আমরা একসময় খুব ভালো অবস্থা ছিল উনআশি আশি সালের দিকে আমরা টট স্প্রিন্টারে করে আমি স্কুলে যেতাম বাবার গাড়ি তো তখন আমি চিন্তা করলাম যে কী করা যায় আমার তো অনেক টাকার চাকরি লাগবে তো অনেক টাকার চাকরি পাইতে হলে তো গুলশান মরণের এই বিদেশি এম্বাসি বা বিদেশি কর্পোরেটগুলোতে চাকরি পাওয়া দরকার ওর তো ইন্টারমিডিয়েট পাস কাউকে দিবে না আর এদের সঙ্গে যোগাযোগই বা কীভাবে করা যায় তো যোগাযোগ করার জন্য তখন আমি নীলখেত থেকে একটা গ্রামার বই কিনলাম রেমন মার্ফির ইংলিশ গ্রামার এবং একটা ডিকশনারি কিনে সে ইংরেজি চর্চা শুরু করলাম পারা যাচ্ছে কি না এটা বোঝার জন্য আমি তখন ডায়ালগ নামে একটা পত্রিকা ছিল কারণ বাজার থেকে বেরোতো ওইটার ওইটার জন্য একটা লেখা লিখলাম সেই লেখাটা ওদের লাস্ট ব্যাক পেজে ছাপালো দে অনেক ভুল ছিল কারেকশান করেছে কিন্তু লেখাটা গেল আর তখন আমি বুঝলাম যে আচ্ছা চিঠি লেখবার মতো অবস্থা আমি গেছি এখন তখন আমি বাংলাদেশের অনেকগুলো যতগুলো জায়গাতে বিদেশি জিএম আছে সব জায়গায় চিঠি লিখলাম তো এই সবগুলো জায়গার মধ্যে একটা ছিল সোনার গা বেসিক্যালি আমার ইংরেজি শেখা কিন্তু এই উদ্দেশ্যে যে এই জায়গাগুলোতে আমি ইংরেজিতে চিঠি লিখব যে আমাকে একটা চাকরি দাও তখন আমি এই সোনার গায়ের এবং আরও কয়েকটা জায়গায় ইংরেজিতে চিঠি লিখি চাকরি দেওয়ার জন্য এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে সোনার গা থেকে ডাকা হয় যে আপনি আসেন এবং আমার স্পষ্ট মনে আছে যে আমি কি পরে যাব বুঝতেছি না তারা প্যান্ট শার্ট লাগাইলাম একটা টাই আমার জীবনে টাই পরে নেই মেবি দ্যাট ওয়াজ ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট বিকজ আই লুক ঠিক আমরাও ঠিক ইমাজিন করতে পারছি না আসলে সো টাই টুই লাগে আমি গেলাম একটা জিএম ছিল উনি আমার বিদেশি উনি আমার ইন্টারভিউ নিলেন নিয়ে ওনার পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট যে ছিল তাকে ডাকলেন একজনকে ডেকে বললেন যে ইংরেজিতে কী বললেন আমি বুঝলাম না আমার কান এমনিতে ইংরেজ বিদেশিদের কথা বুঝতে পারি না ইয়া ফলে আমার কান গরম হয়ে গেলো কী বললো আমি জানি না কিন্তু এটুকু বুঝলাম যে ওনাকে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো পরে আবার আমি তো খুবই খুশি হয়ে একটা ভাষা চলে আসলাম কিন্তু ও নিয়তি তো আমার জন্য অন্য কিছু লিখে রেখেছে ওটা ওখানে হবে না রাইট এবং সেই কারণে এই আমার সাক্ষাৎকারের তিন চার দিন পরেই দেখলাম যে অবজারভার পত্রিকায় নিউজ যে সোনার গায়ের শ্রমিক অসন্তোষ স্ট্রাইক এবং এই স্ট্রাইকের মূল দাবি হচ্ছে জিএমকে চলে যেতে হবে অ্যান্ড দেন দ্যাট জিএম লেফট বাংলাদেশ এবং আমার চাকরিও 
তার সাথে সাথে ছোট গেল আমার সাথে থেকে আপনার কোন একটা ঘটনা আছে ইংরেজি শেখা নিয়ে যে বিলাদ বিলাদ যেতে হলে তোমাকে ইংরেজি শিখতে হবে ও সফিক ভাইয়ের সঙ্গে ওনার মোচাকি রিল পত্রিকা আমি লিখতাম বিভুদা ছিল তখন ওখানে বিভুদা সরকার ওই যে কাঁচা কাঁচি সব হয় এগুলো সব কাঁচা কাঁচি সব হয় কোনটা আগে কোনটা পরে মনে নেই সেখানে উনি আমাকে বলছিল তখন আমার ইংরেজিটা এখনো খারাপ তখন অত্যধিক খারাপ ছিল তো তখন উনি আমাকে বলছিল যে ইয়ার টু লার্ন ইট ফলো কি তো তখন আমি একটু খুবই অপমান বোধ করছিলাম বিভুদাকে আমি বলছিলাম যে আমি খুব কষ্ট পাইছি শৈবের কথায় বাট দেন আমার এখনও এটা আছে যে ইনিশিয়ালি কষ্ট পেলে পরে আমি বোঝার চেষ্টা করি যে এইটা থেকে আমার নেয়ার মতো কিছু আছে কি না অ্যান্ড আই প্রবলি ডিসাইডেড টু টেক এবং তখন আমি ও এখন আমার মনে পড়ছে ডায়ালগের লেখাটা আমি সফিক ভাইকে দেখাতে নিয়ে গেছিলাম পরে আবার মানে দেখা এটা দেখানোর জন্য না যে আমি দেখুন মুই কি হনুরে তা না আমি এটা দেখাতে গেছিলাম যে সফিক ভাই আমি লেখাটা লিখছি অ্যান্ড আই স্টিল রিমেম্বার যে আপনি আমাকে ওটা বলছিলেন থ্যাংকস আপনি আমাকে ওটা বলার জন্য আমি লিখছি আপনি লেখাটা পুরো আপনার কেমন লাগছে বলেন অ্যান্ড হি সে দ্যাট হি লাভ ইট মানে ইয়া দ্যাটস হাউ লাইফ গোজ আন আমার জন্য না ফিল্ম কিন্তু আমার জন্য হচ্ছে কতগুলো রিলেশনশিপ এর যোগ ফল আমি ফিল্ম করি কারণ আমি আমার সেটে আমার মানুষগুলোর সাথে সম্পর্কটা এনজয় করি আমার ডিপির সঙ্গে আমার সম্পর্ক এনজয় করি আমার অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক এনজয় করি আমার এডিটরের সঙ্গে সম্পর্ক এনজয় করি এবং যদি আমার অ্যাক্ট্রেস যে লিড অ্যাক্ট্রেস তার সঙ্গে যদি আমার সম্পর্কটা এত গভীর হয় যেটা প্রেম পর্যন্ত চলে যাবে তাহলে তো আরও এনজয় করি সো এই সম্পর্ক থাকাটা যেমন তৃষা যখন আমার ফ্লোরে থাকে আমার কাছে একটা কীরকম মনে হয় যে আমরা দুজন মিলে ওই মাটি আছে না ছোট না ছোট বাচ্চারা যেরকম মাটি দিয়ে পুতুল বানা না আমার কাছে ব্যাপারটা অনেকটা ওয়ার্কশপের মতো মনে হয় আই রিয়েলি এনজয় দিস প্রসেস পরিবাগে আপনাকে প্রায় পাওয়া যেতে পারে পরিবাগে সামনে একরকম পিছনে একরকম তা আমি যখন ওদের বাসায় যেতাম সে আমাকে খুবই আদর যত্ন করে খাওয়াতো বাবা বাবা বলতো আমি তো অনুরোধ করতাম সে রাজি পিছনে পিছনে সে আমার বউয়ের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতো যে না তুমি কেন বিয়ে করবা ও ছেলের একটা গাড়ি নাই ডিগ্রি নাই কিছু নাই হোয়াট আর ইউ ডুইং রাইট সো সে ছিল হেনরি কিসেঞ্জার তো আমি যোগ করে আমার এখন আমার শাশুড়ির সঙ্গে তো আমার বন্ধুত্ব মানে বন্ধুত্ব মানে আমি তো নাম ধরে ডাকি আমি তাকে জীবনে আম্মা ডাকি নাই শি ইজ মাই ফ্রেন্ড এখন তো আমরা একসাথে থাকি তো আমি তাকে প্রায় বলি যে আমি আমার মেয়ে বড় হোক এবং তাকে আমি তোমার পিছনে লাগিয়ে দেবো বলবো এই ভদ্র মহিলা আমাদের দুজনে বিয়ে দিতে চায়নি এবং আজকে সে যদি তোমাকে কাছে মানে আদর করতে চায় তুমি দিবা না তাকে কিন্তু আমি বোধ হয় এখানে ব্যর্থ হতে যাচ্ছি কারণ আমার মেয়ে তার নানিকে ভীষণ পছন্দ করে সো আই ডোন্ট নো সো এই নানিকে মানে ওর মাকে রাজি করানোটাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তোমার বাসায় আমার কথা বলো না কেন আমাকে নিয়ে যাও না কেন ও বলো না 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 আরো পরে আরো পরে পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স ভালো না তা আমি একদিন বললাম যে যা তোকে আমার লাগবে না আমি নিজে নিজেই ওর বাড়িতে চলে গেলাম বাড়িতে যে সুন্দর করে বললাম আপনার ছেলে আমাকে পছন্দ করে এক্সেপ্ট মি প্লিজ আম্মার কাছে শুনুন হ্যাঁ আম্মার কাছে সো আমার শাশুড়ি তখন আমার দিকে তাকিয়ে ওকে ফোন দিয়ে বলল এই টিশা যে অ্যাক্টিং করে না টিশা ও তো এসে এরকম এরকম কথা বলতেছে তো কই তুই আই তো হবু স্যার তুমি কেন আসছো বাসায় আমি স্যার আপনি পরিচয় করাই দিবেন না তখন আপনি বলে আপনি পরিচয় করা দেবেন কি করব আমি নিজেকে নিজে পরিচিত হতে আসলো আমার মেয়ে তখন ছোট হয়তো বা সে রাইট ডিসিশন নিচ্ছে না এবং ওই সময় মিডিয়াতে অনেক ভাঙন চলছে তো পাঁচ বছর লেগেছে আসলে আমার আম্মুকে কনভিন্স করতে পাঁচ বছর পর যখন সে বললো যে উফ আর পারলাম না 
বুঝছি এই রিলেশনশিপ ভাঙবে না যা খুশি কর যা যেদিন বসে যা খুশি কর যা পরের দিনই আমি সঙ্গে সঙ্গে পেপার পত্রিকাতে অ্যানাউন্স করে দিয়েছি যে আমরা বিয়ে করছি মানে আমার শাশুড়ি আমার শাশুড়ি এম এস রানার মতো ওয়েট করছিল যে ভাঙনের খবরটা কবে আসবে আমরা একটা বিরতিতে যাব বিরতির পর আমাদের একটা মজার সেগমেন্ট আছে ইয়েস অন্য প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে আসবে ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান তারায় তারা বিরতির পর নাগরিক টিভির পর্দায় আবারও ফিরে এলো ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান তারায় তারায় আমাদের সাথে আছেন মুস্তফা সরার ফারুকি তিশা এবং এম এস রানা দাউদ হোসেন রনি এবার যা বলছিলাম বিরতির আগে ইয়েস অন্য এটা নিয়মটা হচ্ছে যে আমরা প্রশ্ন করব পাস করতে পারবেন না এটার একটা উত্তর দিতে হবে ইয়েস অন্য আপনাদের কোনো উত্তরে যদি সন্দেহ হয় বা কোনো সম্পর্ক থাকে সাংবাদিকরা করতে পারবে পরিশোধ করেন না ভুলে যান আপনি আপনি ঘর দৌড় মোছেন বা ঘরের কাজ করতে পছন্দ করেন আপনি করেন করানো হয় ঘরের কাজ ইলহামের কাজ তো আলাদা ঘরের কাজের কথা বাবা কোন এক সময় আপনার প্রিয় তারকা ছিলেন অপি করিম আপনি তিসাকে ভয় পান ভয় পান না সামনে যে ছবিটা করব সেটাই সর্বোচ্চ আপনার তো ভাই বেড়াদার আছে অনেক তাদের মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে আদনান আলাজি এই প্রশ্নের উত্তর তো আমার সব ভাই ভাইদের মধ্যে এখানে ইয়েস নো কিছু দেওয়া যাবে না আমার সব ভাই ভাইদের মধ্যে তথ্য আছে কি প্রিয় কোনো তথ্য আছে সাংবাদিকদের কাছে না আরো বেশ কয়েকজন আছে সবচেয়ে প্রিয় এমন কেউ আছে সবচেয়ে প্রিয় আমি এটা বলতে পারি আচ্ছা সবচেয়ে বড় বুঝতে পারিনি আপনি তো একটা সময় অনেককে তৈরি করেছেন কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি আর নেই উত্তরসূরি তৈরি করছেন না মানে আপনি তো ভাই ভাইদের তৈরি করেছেন কিন্তু এই মুহূর্তে আর করছেন না আপনি মানে ইচ্ছাকৃতভাবেই করছেন না এটা ইয়েস অর নো কিভাবে বলবো মানে আপনি করছেন না একটা হচ্ছে করতে পারছেন না আরেকটা হচ্ছে করছেন না এখন আমার যে যারা তৈরি হয়েছে তারা না সেটা জানি না আমার জীবনটা একটু বদলে গেছে আগে যেমন কি ছিল আমি ধারা পরিবর্তন না আগে একটা আমি একটা জায়গা থাকতাম আমরা সবাই ফলে দিনে শুটিং করতাম রাতে এক এক দিন এক এক বিষয় নিয়ে লেকচার দিতাম এখন আমার যে জীবন সেই জীবনে আসলে আমি মানে আমার যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এখন যারা থাকে ওরা আমাকে শুটিংয়ের সময় ছাড়া তো খুব একটা সময় পায় না ফলে আগের মতো করে ট্রেন আপ করানো এখন আমার জন্য একটু ডিফিকাল্ট তবে সামনের দিকে হয়তো আবার আমি যাই না এখন তো ইলাম আসছে এখন তো আমার সময় এখানে আরও বেশি আমার কোনো দোষ নাই পারিশ্রমিক দেন না বরং বেশি দেন না মানে আপনি হিসাব রাখেন ফারুকি কি আয় করছে ঝগড়া করে সর্বোচ্চ দশ মিনিট কথা বলা বন্ধ রাখেন এরপর আর পারেন না এই শহরে আপনার 
কোনো প্রিয় জায়গা নেই মানে নিজের বাসা ছাড়া যে আপনি কোথাও গিয়ে একটু টাইম স্পেন্ড করতে চান ইয়েস ফারুকিকে নিয়ে বা ফারুকিকে কেন্দ্র করে কোনো দিন কোনো সিনেমা অথবা নাটক বানাবেন আমি ডিরেকশন দিব ডিরেকশন দিতে পারবো না কিন্তু আমি চাই সরর কে নিয়ে লিখতে পারেন একটা গল্প না আমি লিখতেও পারবো না সবকিছু নো নো কিন্তু আমি চাই সরর কে নিয়ে ওর বায়োপিক হোক বা ওকে নিয়ে কেউ একজন কাজ করুক বা ওর লাইফ স্টাইল নিয়ে কাজ করুক সেটা একজন এক্সপিরিয়েন্স ডিরেক্টর এবং এক্সপিরিয়েন্স রাইটার সেটা লিখবে আমি হেল্প করবো হেল্পিং হ্যান্ড হবো কারণ আমি কোনো ডিরেক্টর বা আমি আই ক্যান বি আ ভেরি গুড প্রডিউসার বাট আই ক্যান বি আ ডিরেক্টর আমার মনে হয় না সেই ধৈর্য আমার আছে সন্তানের জন্য ভবিষ্যতে বিদেশে পাড়ি দেবেন মানে আপনার যদি মনে হয় যে সন্তানের ভালো হবে আপনি সন্তানকে দিয়ে আসতে পারি আমি পাড়ি দিতে পারবো কিনা জানি না না আপনি থাকবেন কিনা জানেন না আমি আসলে আগেও বলেছি যে ফিউচার প্ল্যান আমি কখনো করি না আমি কালকে কি হবে এটা বলতে পারবো কিন্তু এক মাস পর বা দুই মাস পর কি হবে আমি কখনোই প্ল্যান করি না কারণ নাও বেঁচে থাকতে পারি আপনি স্ট্রেস নিতে পারেন না আপনি যতই বলেন আপনি নিতে পারেন না স্ট্রেস না আমি স্ট্রেস নিতে পারি প্রচুর স্ট্রেস নিতে পারি কিন্তু আমার কাছে ভবিষ্যৎটা অনেক অনিশ্চিত কারণ হচ্ছে যে আমার বাবা যেদিন মারা যায় সেদিন মনে করেন পাঁচটার সময় আমার মাকে পাঁচটা না চারটার সময় আমার মাকে ফোন করে বলল যে আমি অলরেডি ঢাকার কাছাকাছি চলে এসছি আমি এসে কিন্তু রাতে ডিনার করব একসাথে তিশাকে বলো আইসক্রিম আছে একসাথে আইসক্রিম খাবো ওর পাঁচ মিনিটের মাথায় আমার বাবা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে তো এরপরে আসলে ভবিষ্যতে কি হবে বা ফিউচার প্ল্যান এত আমি অত করি না মাঝে মধ্যে কোনো কোনো নায়িকা নিয়ে আপনি আপত্তি জানান ফারুকির কাজে আর কি যে না ওকে দরকার নাই বা ওকে না নিলে হয় না সেটা আমার বেটারমেন্টের জন্য না বা আমার জেলাসির জন্য না ওর বেটারমেন্টের জন্য আমি মাঝে মাঝে বলি মাঝে মাঝে আমার কাছে মনে হচ্ছে এই ক্যারেক্টারটাও এটার জন্য প্রপার হবে না এই মেয়েটা এটার জন্য প্রপার না বাট ওকে তুমি নাও ও তোমার এই ক্যারেক্টারটার জন্য প্রপার হবে এই রকম সাজেশন দিই কিন্তু আপনি কাউকে বিয়ে করতেন না বা যদি অনেকদিন অপেক্ষা করতে হতো অনেকদিন অপেক্ষা করতেন কার জন্য ফারুকের জন্য ফারুক যে না ফারুক এখন আর এখন ফারুক বলতেন যে না আমার 5 বছর লাগবে আরো 5 বছর লাগবে ও বলতো আরে তো ও বলতো তো আমি বলছি ও পাচ্ছিল না 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 আমি বাস অলওয়েজ রেডি আমাদের সম্পর্কে আপনাদের কি ধারণা বলেন আমার কাছে মনে হচ্ছে তিশা কে আমরা কখনো সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা হয়নি সিনেমায় আরো বড় কোনো মানে শক্তিশালী কোনো চরিত্র দেখতে চাই যেটা আমার ধারণা এখনো বাকি রয়েছে উৎসাহ জাগে আমি বলবো না যে আমার স্বপ্নের ক্যারেক্টার বা এইটা করতে চাই আমি হ্যাঁ আমিও ওয়েট করছি একটা খুব ভালো ক্যারেক্টারের জন্য একটা অনেক বড় প্রজেক্টের জন্য মানে অনেক ভালো ক্যারেক্টারের জন্য আপনি কোনটাই বেছে নেবেন না এবং গোলাপ ফুলের মধ্যে তুলনা করার মতো ভেরি ডিফিকাল্ট টু কম্পেয়ার কারণ দুইটার দুই রকম অ্যাডভান্টেজ আছে দুইটার দুই রকম ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে সিনেমার যে থিয়েটারের যে সবই ভালো ব্যাপারটা এমন না ওটার আবার ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে আর আর ও টিটির যে সবই ভালো তাও না এটার অনেক মানে সীমাবদ্ধতা আছে আমরা অনুষ্ঠানে যেহেতু একদম শেষের দিকে চলে এসেছি আপনাকে একটা মজারই প্রশ্নই করতে চাই আর কি সেটা হচ্ছে যে আপনি তো অনেক ওপেন 
আপনি আজকেও বললেন সেটা হচ্ছে যে মানে আপনি তো অনেক লেখালেখি করেন মানে এক্স দিন নিয়ে কোনোদিন লিখবেন কিনা একটা পোস্ট দিবেন কিনা দেখো <laughs> 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 আমার সকল ছবি অটোবায়োগ্রাফিক এমনকি আমি যদি অন্য অন্যের জীবন নিয়েও বানাই সেখানেও আমার জীবন ঢুকে গেছে ভাই এখানে একটা বিষয় চিন্তা করলাম যে ওর নামটা দিলে পরে তো নাখাল পারে এক্সপোজ হয়ে যাবে যে ওর ফ্ল্যাটে আমরা যাইতাম তো তখন আমরা চিন্তা করলাম লিটন লিটন নামে আমাদের একটা বন্ধু ছিল তখন ওই ওই সেখান থেকে মাথায় নামটা আসছে যে ওকে ফাইন সাহিত্যের কোন চরিত্রের মতো বলতে কারণ বলো কচ্ছপ নামটা আসছে এই কারণে যে ও হচ্ছে বিয়ের পর ওর সংসারটাকে এত ভালোবাসা শুরু করলো মানে এতই ওর ভালোবাসা বেশি সংসারের প্রতি আমার বাড়ি আমার ঘর আমার পর্দা আমার ইয়ে এভাবে সাজাইছে মানে আমি সাজাই ও খুশিতে আগে আপ্লুত হয়ে যায় তা আমি তো আমার জব হচ্ছে ভাই প্রতিদিন শুটিং করি আমি তো বাইরে যাই এবং এই মানুষটা কাজ না থাকলে দিনের পর দিন ঘন্টার পর ঘন্টা ও বাসা থেকে বের হয় না ও বাসা থেকে বের হবে না এবং আমার মনে আছে আমি পাঁচ দিনের জন্য একটা আউটডোরে গেছি আউটডোর থেকে এসে দেখে আমার তোষক ও যেখানে বসে তোষক দেবে গেছে আমি বলছি এই তোষকের এই অবস্থা কেন নতুন তোষক বলে ভাইয়া তো পাঁচ দিন ধরে বাথরুম ছাড়া আর খাওয়া ছাড়া ওখান থেকে উঠেই নাই আমি বলছি তুমি এই কাজ করছো বলে কি আমার উঠতে ইচ্ছা করে না আমার বাড়ি ছেড়ে আমি তুমি তো কচ্ছপ হয়ে গেছো ওর পর থেকে ওর নাম দেওয়া হয়েছে কচ্ছপ এখন অবশ্য কচ্ছপটা চেঞ্জ করে দিয়েছে আপনি কাছাকাছি চলে যায় গিয়ে আমাকে ধরে ফেলে এবং তখন আমার কাছে মনে হয় যে হে খোদা আনন্দ এবং আড্ডায় আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল কিন্তু তিশা আজ 
মোস্তফা সরোয়ার ফারুকি বলছিলেন এবং একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনি কেন গান ছেড়ে দিয়েছেন এবং ফারুকি বলেছেন যে তিনি আপনার গান খুব মিস করেন আমরাও খুব মিস করি আজকে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হবে আপনার গানের মধ্য দিয়ে এরকম তো কোনো কথা ছিল না যে আমার কথা কথা ছিল না খেলা প্রশ্ন কমন করেনি কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে প্রশ্ন না কমন করলে উত্তর দিতে হয় আর কি লোকাল সাপ্লাই আমরা গান চাই সিজনশীল প্রশ্ন না আমার জীবনে এখন একটাই গান सुस्था আচ্ছা ইলহামের রিসেন্টলি একটা গান খুব পছন্দ ও এই গানটা শুনলে প্রচুর নাচা নাচি করে আমি দুই লাইন গাই বিকজ আমার লিরিক মনে থাকে না আর সর তুমি একটু হেল্প করো আমার হ্যাঁ রেডি 1 2 3 আমার হাতে লাগে ব্যথা রে হাতে লাগে ব্যথা রে হাত সারা দাও সোনার দাওরা রে গাও হ্যাঁ আমার হাতে লাগে ব্যথা রে হাত সারা দাও সোনার দাওরা রে হ্যাঁ 